Marc-Olivier Fogiel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange de Figaro. Depuis la rentrée de septembre, vous remplacez Christophe Ondelat au micro de RTL sur une tranche d'information assez importante. Le 18-20, euh, c'est RTL Soir, dont euh, on refait le monde à partir de 19h15. Alors, pour la partie info, la première partie info, ouais. vous multipliez les chroniques, c'est enlevé, il y a plein de reportages, il <rire> y a plein d'invités. C'est enlevé, c'est sympa, c'est un peu, un peu fouillé. Vous allez euh, arranger tout ça la première semaine, c'est vrai qu'il a fallu qu'on se trouve, forcément, mais je pense que tous les rendez-vous d'infos qu'on a amenés en plus, qui viennent enrichir la tranche, puisqu'il me semble que c'est une tranche maintenant qui est extrêmement robuste, solide, dense, riche, avec une info qui nous permet de réfléchir et de comprendre. Bref, tous ces rendez-vous qui ont été créés au début, ben, il fallait arriver à les vendre de façon cohérente dans la tranche, qui est une forme de fluidité. Et il me semble que passer la première semaine, qui est une semaine toujours un peu à blanc, où on, oui. où on trouve nos marques, aujourd'hui, j'ai l'impression que... Mais vous avez, vous avez fait le ménage Vous avez enlevé non, euh, du tout, parce que deux, justement, trois chroniques moi, Ou alors c'est ce un peu plus... Non, c'est une façon de les, de les rendre plus, plus cohérentes dans la façon de les présenter, en trouvant les, bo les bonnes façons de le faire, euh, trouver le bon ton pour le faire. Mais euh, après un mois, si on fait un bilan, moi qui suis assez critique sur ce que je fais, euh, je suis heureux que l'ensemble des nouvelles chroniques qui viennent densifier l'info, enrichir, qui euh, amènent quelque chose, une plus-value à l'info, puisque je pense qu'à ce temps-là, on a besoin de plus-value, et je pense que cette tranche amène une plus-value à l'info. Il me semble que toutes ces rubriques, euh, toutes ces chroniques, faites essentiellement par les gens de la rédaction, par, euh, par oui. une rédaction robuste et puissante, euh, euh, fonctionnent toutes. Et maintenant, me semble-t-il, euh, elles sont mieux intégrées dans la tranche de façon à ce qu'il y ait une fluidité et qu'il y ait moins cette impression de mille feuilles. Oui, voilà. Mais j ai, j ai, on remarque quand même que comme euh, toutes les émissions de rentrée, vous avez cédé à la mode euh, du spécialiste du réseau social. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux Vous n'avez pas l'impression qu'on entend toujours un peu la même chose bah alors, Moi, j'ai hein. beaucoup, beaucoup réfléchi à ça. Tout le monde a cédé. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Moi, il me semblait bizarre, puisque euh, le spécialiste des réseaux sociaux vient dans On refait le monde, il me semblait bizarre de faire un débat sur des sujets euh, d'actualité de, de, avec des spécialistes, entre guillemets, sans entendre ce que, euh, finalement, l'auditeur en pensait. Euh, et dans ma façon d'aller chercher le bon spécialiste, euh, j'ai justement voulu aller chercher quelqu'un qui n'est pas une culture geek, euh, une culture d'entre-soi, ouais. mais une mais culture plus à populaire du, du public, et grand ça public. Et je suis heureux d'hier, donc j'ai été chercher quelqu'un de LCI, ouais. et je suis heureux de voir hier dans le 20h de TF1, donc ce qu'il y a de plus, la messe du 20h, euh, c'était Benoît Galeret, donc celui qui vient euh, à RTL tous les soirs, qui était en plateau du 20h de TF1 pour expliquer le bug Facebook ou l'hallucination collective. L'hallucination collective. Euh, euh, manifestement. Ouais. Donc, euh, <rire> en tout cas, donc, euh, voilà, euh, je ne pense pas avoir cédé à une mode. Je pense que c'est compliqué euh, sur une tranche d'information de ne pas être présent aussi sur ces réseaux-là qui, aujourd'hui, sont dans la société. La preuve hier avec le, le bug ou hallucination ouais. Facebook, ça fait la une de tous les journaux. En revanche, pas de façon spécialisée, pas de façon entre soi, pas quelque chose, euh, un club, mais très grand public. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, ce n'était pas pour céder une, une mode, c'était juste pour, pour intégrer être ce, dans ce, une ce réalité de 2012. En 2012, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, vous appuyez sur la, sur la rédaction de, de, de RTL. Vous avez connu la rédaction d'Europe, celle d'RTL. C'est quoi les différences euh, essentiel et factuel euh, la rédaction d'Europe que j'ai adoré hein, j'y ai travaillé, j'y ai porté leurs couleurs euh, je ne vais pas aujourd'hui euh, euh, cracher dans une soupe qui m'a mais... bien nourri mais, mais donc factuel, et, et que j'ai adoré je vois toujours évidemment les gens de la rédaction d'Europe euh, presque toutes les semaines euh, mais euh, en nombre ne serait-ce que ça, euh, c'est sans commune mesure euh, on a une rédaction euh, à, R à RTL qui est robuste avec des spécialistes, des services. Il y a même des services euh, euh, qui n'existent pas dans, à, à la rédaction d'Europe parce que, voilà, ce n'est pas la même... C est, c est pas la même Donc vous avez une matière euh, première, j'allais dire, plus importante et plus riche. La matière première et puis l'expertise qui permet, euh, puisqu'on est aujourd'hui dans un monde d'infos où tout va vite, où il y a une source incroyable d'informations. Et je pense que euh, le rôle des médias majeurs comme RTL et leader, euh, c'est justement d'avoir un filtre intelligent et de permettre de donner une info bien éditée, bien hiérarchisée, et tout ne vaut pas tout. Donc la grande différence euh, entre euh, la rédaction d'RTL et la rédaction d'Europe, c'est cette robustesse, euh, ça n'enlève pas évidemment la qualité de l'information également européenne, où il y a une forme de dynamisme aussi pour essayer de compenser euh, ce manque de, de, de moyens. Ouais. Euh, voilà, mais donc, euh, euh, moi je suis euh, heureux d'avoir connu les deux, euh, d'arriver avec euh, cette énergie et euh, à mettre au service une rédaction intelligente, puissante, euh, qui réfléchit à l'information et qui 
permet donc d'aller au-delà, de, de prolonger. Ça, c'est pour la partie info. Il y a la partie euh, polémique, hein, avec euh, on refait ouais. le monde à partir de, de, de 19h15. Alors, il y a les anciens polémistes, vous les, Elisabeth Lévy, euh, Clémentine Autain, il y a les petits nouveaux, ouais. dont Raymond Domenech, ouais. qui avait fait « Il s'intègre bien », ça va il y a, il y a... <rire> Alors moi, d'abord, vous faites bien de dire euh, « Il y a les anciens et les nouveaux ». Et, euh, et parce BD, que, BD, on... on, on, on communique sur les nouveaux parce que c'est ce qui y a neuf par ouais. définition, mais la, la, le cœur de, de, de refait le monde, ça reste évidemment ceux qui en ont fait euh, son succès et donc les piliers et viennent se ajouter un par soir, euh, euh, une, une liste de petits nouveaux, il y en a une petite dizaine. Euh, c'est votre touche euh, C'est la même touche qu'aurait amené Christophe. Ouais. En delà, chaque année, il, il, on, fe, il voilà, faisait venir des gens un peu nouveaux pour, pour, pour euh, voilà, donner une piqûre de, de, de nouveautés. Je dois euh, dire, et c'est là aussi où euh, je suis heureux d'avoir travaillé très en amont cette tranche, puisque Christopher m'a contacté dès que Christophe a, a jeté l'éponge, et donc euh, Christopher Badeli m'a contacté à ce moment-là. Donc dès le mois de juin, j'ai beaucoup, beaucoup, ouais, ouais, beaucoup pour, travaillé. Pour le mois de septembre. Et je suis heureux de, de, que l'ensemble des polémistes qui ont intégré euh, en refait le monde euh, trouvent leur place, trouve ils s'en bien. Ah ouais, franchement, je suis. Euh, je pensais qu'il y aurait des morts, entre ouais. guillemets, <rire> ou des blessés. Non, c'est bon. Et, Pour euh, et non, pas, pas et besoin d'évacuer. Le dernier en date hier, Charles Beck Bédé, qui était à l'antenne avec nous, euh, il est remarquable euh, dans, dans le débat. Pierre Lescure, euh, ouais. euh, c'est des gens qui se sont intégrés immédiatement et qui amènent quelque chose. Euh, je suis heureux. Avec cette petite touche, euh, j'ai essayé d'amener des gens qui n'étaient pas que des journalistes. Euh, pour Mais que qui ça étaient plutôt euh, société civile. Voilà, comme, et pour comme amener une dimension supplémentaire et que ça ne donne pas l'impression ouais. de journalistes qui discutent entre eux, euh, très loin des gens qui nous écoutent. Après une année, euh, j'allais dire, euh, entre parenthèses, ouais. vous êtes revenu sur RTL, donc euh, radio, vous avez aussi des projets télé euh, Ça redémarre un peu euh, dans le sens où je vous avais dit la dernière fois que vous aviez eu la gentillesse de me recevoir, que j'avais mis tout ça entre parenthèses, les propositions qu'on avait pu me faire comme RTL correspondaient exactement à ce que je rêvais de faire et j'ai bien eu raison d'accepter. puisque C'est pour ce euh, quoi euh, je vous repose euh, la question. <rire> donc, on en est où On en est que c'est maintenant que je vais aller revoir les, les personnes qui m'avaient contacté avec euh, peut-être quelque chose un peu nouveau puisque j'avais des grosses chaînes traditionnelles et euh, on verra bien puisque c'est maintenant qu'on reprend la, la, la discussion pile maintenant. Les, les, les rendez-vous, les premiers ont lieu la semaine prochaine. Les euh, chaînes nouvelles, c'est D8. Vous allez, euh, vous allez non, aller non, les non, voir Non, non, non. Euh, euh, je ne trahis pas de secret en disant ou en tout cas, je, 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 je peux le faire. Euh, Pascal Ouzo m'a contacté pour euh, parler de sa chaîne de la diversité en pensant que ça ne pourrait pas du tout m'intéresser parce que c'était une petite chaîne. Ouais. Et euh, je démarre une réflexion là-dessus parce que je me dis, quitte à refaire de la télévision, euh, étant complètement rassasié professionnellement par euh, ce que je vis à RTL... Vous et, êtes prêt à redémarrer au pas tout redémarrer, début, non, sur non, une petite chaîne Non, pas du, justement, ce n'est pas du tout dans ces termes-là. Je me dis, euh, autant faire de la télévision avec un acte citoyen. Euh, refaire de la télévision pour de la télévision, euh, sauf avoir la bonne idée, j'ai une idée de concept assez puissant, me semble-t-il, par ailleurs, mais... J'en ai pas encore une, un appétit euh, féroce. En revanche, refaire de la télévision euh, dans des conditions totalement nouvelles, presque expérimentales, mais surtout pour y amener un acte citoyen. Euh, Là, vous êtes prêt à y aller. Donc, en tout on cas, va, on va je vous suis prêt à démarrer. Sur vous à partir du 12 décembre euh, non, 2012. Non, c'est très prématuré parce que ça, je vous parle de, de contact. Alors. Non, non, mais je veux non. dire, ce que j'essaie je, je, de vous dire juste là, c'est que je vais démarrer cette réflexion-là. Voilà, ça, on a au premier, ça se trouve, ça. Mais, quand il m'a appelé en me disant « est-ce que ça t'intéresse ?», je pense que ça ne t'intéressera pas du tout. Je, je me dis au contraire, c'est ce type même de projet qui pourrait m'intéresser aussi parce que ça me permettra de faire des choses différentes, et ce qui est mon appétit oui, euh, euh, aujourd'hui, actuel, et surtout euh, d'y amener un acte citoyen. Voilà. Parfait, Marc-Olivier Fogiel, merci. merci nous, nous, vous, nous vous retrouvons pardon, au micro de RTL tous les soirs de 18h à 20h. Du lundi au jeudi, le vendredi c'est Bernard Poirette. Le vendredi c'est Bernard ouais. Poirette, et nous, nous nous retrouvons demain. À demain merci. Pour vous. Thank you.